10 con 3 minutos, bienvenido, bienvenida, comenzamos más positivo en este día miércoles, que parece martes. Que parece martes, andamos con un tan poquito Mauricio. perdido. Sí, andamos el todos. feriado, el, lo típico cuando hay un, un feriado de inicios de semana, como que te, te traspapela después del día así. Oye, si sí, andamos tan de traspapelado como dice Matías que yo no tenía ni idea que jugaba Chile mañana. Es, ah, verdad. Juega mañana con Perú. <risa> mañana dice. Mira, a, a, así, así, de, así de interesante de, está la selección chilena. La que selección ya, chilena. No, como que pasa sin pena ni gloria el partido. ¿Jugamos de local o de visita? De local. De local. Marco. Contra Perú. Contra el Perú, el clásico del Pacífico. Clásico del Pacífico, rival directo. Sí. <risa> sí. Si empatamos, si gana. <risa> Le... El pronóstico de Marcos. Si bueno. perdemos, se va a ver eso. Si empatamos, se va a ver eso. Y si ganamos <coughs> por menos de cinco goles, también se va a ver eso. No. Nada que hacer con el entrenador. ¿Pero tiene, tiene que cambiar Berizo? O sea, yo, yo creo que tiene que cambiar de mi lado hacia abajo. Sí, bueno, el, el señor de Curicó, nada que hacer. Que, que vuelva a dirigir. ¿eh? Que, que vuelva bien. Que vuelva Ahora su, está San Paoli. Que, que vuelva a, a presidir Curicó Unido. San Paoli también está... San Paoli pero está la... dirigiendo en Brasil, San Paoli. Al otro sí, le fue mal. O sea, San Paoli, eh, no sé, eh, eh, debe tener problemas San Paoli. Porque todos los equipos que, es, que ha dirigido se ha ido en mala. Sí, pero se va contento. No sé, con, con el finiquito que le, que le llega. 16 <risa> que millones no. de dólares Mira. lleva en puro finiquito, más todo lo que ha ganado. Un hombre que no tiene nada es, que perder en la vida. Pa, para que se retire. Puede, puede vivir plácidamente ya con sí, pues la, la vida del entrenador dura hasta los 80, 85 años. ¿Y ¿Cuál es eh, el, el, el DT más, más longevo? ¿Cuál el, ha sido? Era el del Manchester, ¿no? El, sí, al de Ferguson. Parece que era. Sí, bo, igual estaba viejito. ¿Y, y Washington Tavares ya no dirige? No, bo, el, el, de Uruguay. Tavares, el de Uruguay no. Gareca, ¿te gusta como técnico? Gareca, así, sí. Así lo querían, lo querían hace tiempo, Gareca. Peckerman también lo sonaba. Que vuelva Don Nelson Acosta, dice Marco. Ya está. Borgi. ¿Borgi? No, no. No, no, no. No, no Borgi es mucho, da mucho, liber, mucho libertinaje. Borgi. Pero si son cabros tranquilos, pues no salen. Medel, Vidal. Cabros que terminan una, de jugar, una, se van a la casa. De una, la casa una, de... cosa, una cosa piola. Una casa a lo Mauricio MC Beckham. Claro. <ríe> Somos de la misma generación con los chiquillos, así que está muy... Oye, pero de verdad sabéis que se ha perdido harto el amor por el fútbol. Por la selección chilena, sobre todo. Eh, está el tema también de Claudio Bravo, que no... Es que yo creo que, que ahí, ent ahí entró mal Berizo ya. Porque qué otro arquero. O sea, no es lo mismo atajarle a Vinicio Junior, entrenar en, en Europa, que jugar acá con Colo Colo. No tengo nada que ver eh, ni de merecer a Brian Cortés ni al Tulo de Paul. O Arias, pero el arquero de la selección, pero el capitán. Más encima jugando en Europa. Que, titular. Se, que es uno de los pocos jugadores que sigue jugando en Europa, al menos de la, de la selección, junto 18 con Alexis. Años, sí. Con Alexis. Que 18 años mantenerse en, en Europa cuesta. Bueno, le ha costado despegar también a Ben en, en, en su equipo en el Villarreal. Pedían a Pizarro, no está Pizarro. Hoy no. Matías Fernández va a jugar también. Esto es como ya pensado en su despedida, ¿no? ¿Cómo va a jugar? No el Matías. No, el mismo Matías Fernández, yo por eso digo. No, Matías Fernández, el que ganó la Libertadores. Gol de Chupete Suazo. Gol de Chupete Suazo, no es. Eh. Es otro Matías Fernández. Es otro, coincidencia de nombre. Sí. A Chupete dice Marcos que lo llamaría. A Chupete, para la sub-23 lo llamaría yo. Sí, pues, si podía llamar tres adultos. Ah. Y lo entretenido es que Berizo llamó a tres adultos que. Siendo honesto, no, nunca lo había llamado a la selección adulta, entonces fui reforzarte con tres adultos de la selección y llamó al, al corralero, al del colo, a Fuente, a Matías Saldivia, al de la U y al Brian Cortés. Yeah. Entonces, no sé, podía llamar a Sánchez. Está la opción. Yeah. Sí, Vamos a colocar la, la siguiente pregunta. De primera, ¿cuál es su pronóstico para el partido de Chile? Vale. Y le digo, ¿cuál es el pronóstico? Yo digo que gana 2-1 por ahí. 2-1. 2-1. Ya. Sufrido, pero le Marco. Gana, gana Chile 2-0. Ya. Un poco más optimista. Aquí Mauricio le dio un gol a, al Perú. Sí, estaba también el tema de que Perú va más confiado también. Viene a jugar más confiado considerando que ya no. Chile no tiene las mismas. 
estrellas. No, no, Vidal también es lo que decían, Alexis Sánchez ya no Aranguis. juega, dijeron. Arangui. Eh, bueno, de, de toda la generación. ¿Isla está convocado? No. No está convocado. No. Son, son varias bajas. Pero vamos. bueno, vamos a ver cómo le va mañana a la selección. El día vamos viernes... El día sí. viernes vamos a... ¿Va, ¿Va a estar el viernes o no? Eh, no. No va a estar el viernes. Voy bueno. a estar en un Santiago. El viernes vamos a, a, a estar comentando si se va a ver eso, no se va a ver eso. Se va a ir a Plaza Italia, dice. Oye, eh, voy a la despedida de Matías Fernández, me invitaron. Al de verdad, sí, pues no al que llamaron a la selección. So, so, también es de verdad. Pues? No, no, sí, pero yo digo al de verdad en la despedida, por eso me extrañó, dije, Matías sabe algo que... ¿Cuándo es el, el partido del 14? El sábado 14, a las 6 de la tarde. ¿Y por qué te vais tan...? Porque tengo que hacer unos trámites, voy a aprovechar. Ah, ya. Por eso termino el programa. Ah, verdad que, que tenía ahí una, un, una pega ahí con Zabaleta. Pues? Sí, tenía una pega con Zabaleta, así que vamos a ir a firmar unos comerciales de socio de la parrilla, así que no hay problema. Me voy hoy día a las 3, así que terminando el matinal voy a hacer el bolso, la maleta y me voy. Me parece. Bueno, como buen, buen chileno. Bu buen viaje a última hora. Como buen chileno a última hora, no sé ni qué voy a llevar. Invitamos a la gente a dejar sus mensajes en nuestro Facebook Canal 30 Oficial. Estamos ya transmitiendo en vivo completamente para toda la región del Maule. Recién va a apretar transmitir el, el señor director. No he dicho nada. <risa> Está transmitiendo hace rato. Oye, la canción, la canción Chileno Corazón. De la selección, vamos. Selección dorada. Claudio Bravo, no está. Mauricio Isla, no está. Boseyut, no está. Arangui, no está. Vidal, no está. Valdivia, no está. El Chupete Suazo, no está. El Turboman, no está. Orellana, no está. Pinilla, no está. Gary Medel, está. Alexis está. Alexis, Alexis. Vidal está, pero... No, o sea, está, pero no está Vidal, en realidad. Está lesionado. Sí. Entonces, de los 11 jugadores... Pero está activo, está activo hasta hace poco. No, no, los demás también están activos, pero no están en el proceso de... De, de señor, la selección. Del señor Berizo. 11 partidos, un triunfo, un empate, 9 derrotas. Esos son los Perfecto. números de Berizo. Perfecto. Perfecto. Eh, está como más, más claro de este lado. Sí. ¿Y qué? ¿A cuánto...? Lo ya, echaron ya. de Paraguay por lo mismo y... Nosotros contratamos lo mismo, sí. No, pues, fue buen ojito, Milad. Sí, pues, es que como tenemos el Mundial del 2030, somos sede. ¿O no? No. Milad, eh, nefasto como intendente, nefasto como presidente Oye, pero, de la NFP. Oye, pero, ¿viste el premio Consuelo que le dieron? 180 mil dólares por, no, por los gastos que hicieron en la postulación. Más, están diciendo que... Por ejemplo, Argentina, Paraguay y Uruguay juegan los primeros tres partidos de, de los grupos. Ya ni siquiera son de Mundial, dice Marco, que va a ser como exhibición. Claro, es como una previa de lo que va a ser la inauguración. Y después... ¿Sabéis qué? El tiempo, el tiempo va a, a juzgar sí, y, y le va a dar la razón mal. a Milat. Pero finalmente no a Milat, sino que hayan dejado fuera a Chile. Porque yo creo que este mundial va a ser tan bullado el que viene, el del sí. 2030. Pero Al final lo va a ser Portugal, España y Marruecos. Sí. Lo que yo te decía, Mati, un poco, es que lo, el premio Consuelo es que los equipos que van a jugar ese partido, con Argentina, con Uruguay y Paraguay, vienen a entrenar a Chile. O sea, va a ser como su búnker aquí mm. en Chile. Ese era el premio que tenía Chile. Oye, ahora ya considerando que... Tremendo premio. Que... El último, eh, o sea, el, el mundial que viene va a ser entre tres países. ¿Consideras que de ahora en adelante quizás, bueno, va a depender mucho del balance que se haga de ese mundial? Eh, es, ¿Existe la posibilidad de que los mundiales sea organizado por más de un país? Es que... Porque el que viene es entre Estados Unidos, México y Canadá. Son tres países. Y el del 2030 van a ser tres países más. O seis, si, si se considera Paraguay, Uruguay y Argentina. Eh, si, que ahora Marcos nos no dice, está diciendo lo van a hacer como exhibiciones previas a lo mejor el mundial. Pero está eh, el próximo ya del 2030. Son tres países más. España, Portugal, Marruecos. La pregunta, ¿tú, tú crees que dependiendo del de éxito de la organización que tengan de tres países, dejemos de ver... ¿Un mundial organizado por un solo país? Mira, es que yo creo que el mundial que viene en Estados Unidos, Canadá y, dónde? México. y México están cerquita. Po. 
eh, los transbordos van a ser fáciles. También estamos hablando de Estados Unidos que millones de, USA. de, de ¿cómo se llama? De aviones no tenéis mm. problemas para viajar. En cambio en Sudamérica tenéis que poco más comprar un, un pasaje con anticipación muy ahí y va a ser complicado, sobre todo acá en Sudamérica. Y eso es lo que hablan y, y mucha gente del mundo del fútbol las digo. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué ya le damos a Uruguay la opción porque eh, se cumplen 100 años del, del cuánto? Del primer mundial, el centenar. Ya. De 1930. Por eso se lo daban. Pero a Argentina por ser el campeón del mundo. Pero Paraguay porque se cede, pero los estadios están todos malos, pues entonces van a tener que arreglar los estadios y en plata. Y, y eso no lo van a recuperar, porque como decís, tuve un puro partido. Sí. Entonces... Bueno, vamos a ver qué pasa. Usted, don Marcos, ¿considera que, que los mundiales de aquí en adelante van a. Van a... Van a matar los mundiales. Van a matar los mundiales. Lapidario. Además, es que son 48 equipos. 48, la, lapidario, ¿no? lapidario panorama de, de Marcos Saavedra. Lapidario. Van a matar los mundiales. ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un, un, un fondo, una cooperativa y crear nuestra propia federación de fútbol profesional. Pues, como una... ¿Cómo se llama? La de España, la del Piqué con el otro tipo. La Kid Soccer. Se, ¿Se podría hacer como una federación distinta a la FIFA que le haga la competencia a la FIFA y diga... No. Lo, lo, ¿Por qué no? Porque la otra vez cuando querían hacer el Mundial, eh, aparte, el Real Madrid, el Barcelona, todos lo iban a, dar de, lo iban a bajar, no podían jugar. Ellos pero son... es que dejaban de competir en la Champions. Ya, pero no podían participar en una cosa. Los, les quitaban todo, piso todo. ¿Viste que una mafia? Sí, pues sí. La, la mafia, po. ¿viste el señor que teníamos de presidente? Nosotros lo sacó. A ver, a ver. Al doctor Jadwe no, ¿eh? Al doctor Jadwe. Todavía. Que vuelva el doctor Jadwe. Todavía no lo enjuician, pues. Que, no, no, que vuelva el doctor. ¿Debería volver el doctor Jadwe, Marco? Sergio Jadwe. Sí, hemos Sergio Jadwe. ¿Ah? Dos copitas. La calera le iba bien, a Chile le iba bien. El hombre, mira, el hombre pero probablemente mira. no sabía de fútbol, pero conocía el negocio del fútbol. Pero mira, seamos honestos. Cuando tú sos presidente, tú siempre quieres que a tu equipo le vaya bien. Nos ponemos en, este, en esta expectativa. Yo soy Pablo Milán, dirigente de Curico. Le va pésimo a Curico. Pésimo, pésimo. Jave por lo menos tenía la calera, la tenía mm. peleando torneos internacionales. Eso, esas compras que yo le compraba al pato, te vendía al pato a ti, hacíamos una triangulación perfecta, no se notaba nada. Entonces no entiendo ¿Cómo le dejan a cargo la selección? Si mira, si en Curicó le está yendo mal Curicó ahí a punto de descender Ahora sí, sí. Piñera lo, Piñera lo puso ahí No, lo como, no como Rangers de Talca Que aunque seamos malos No le ganemos a nadie Vamos a estar el domingo A las 12.30 Vamos a hacer el punto De atención de todo Chile ¿Eres ranguerino? No, yo soy del colo, pero Ranger va a estar ahí porque si Cobreloa gana, sube. Si Cobreloa cobre, gana, sube. Así es simple. Toda la gente, todos los ojos van a estar puestos en Ranger de Talca. Premios. Hay corderos para que los jugadores ganen. Hay de todo. ¿A, a cuánto, cuánto, ¿Cuántos puntos tiene Rangers? Marcos, ¿cuántos puntos? 36. 36. Mira. Oye, lo ha ido mal en la región este año. Deportes Linares bajó. Sí. El Depol. Super Pero ese es como un círculo vicioso. Mira, yo ahí, yo no sé mucho del depo, pero sí me, me cuesta entender algo de Linares, cómo son tan mal agradecidos los, los dirigentes, porque Luis Pérez con Albert Chacón, que es amigo mío, suben a Deportes Linares y le dicen, hasta acá llegamos señores. Pero es que le está yendo mal. Pero lo subió y el proceso es distinto, lo que pasa. Pero cuántas... ¿Cuántas derrotas tuvo en, la primera, en las primeras fechas? Pero Albert, eh, yo lo digo, el profe Albert no estaba ahí. No, pero tú estás hablando por Luis Pérez Franco o por quién? Por el otro, el que lo subió. Ah, el primero. Ya. Tú, tú, tú eres de Linares, tendrás que saber más. Yo no, creo. es que Luis Pérez Franco tomó el proceso el año pasado, ascendieron, ya en, 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 la, en la segunda, tuvieron unos partidos, les sumaron derrota y ya Luis Pérez Franco. Fuera. Chau, y el otro que entró. Y llegó fue el Eduardo Lobos. Eduardo Lobos. Muy bien. Que compró ahí con el pajarito Valdés. Claro, el, el, bueno, el dueño. El, el que figura como dueño, pero. Oye, pero eso es lo que te digo, por ejemplo, 
cuando tú pasas de una categoría a otra, eh, te exigen comprar más jugadores pues, de calidad. Mm. Y a veces al no querer invertir, los... El, el tipo de negocio también cambia, porque tienes que convertirte en sociedad anónima. Claro, lo que le pasa, por ejemplo, a Ñublense. Mm. El Super Ñublense, el año pasado peleando el título con Colo Colo, fueron a la Libertadores, hay que comprar jugadores, hay que invertir, invertir. Pero lo contrario de los jugadores son por dos, por tres, por cuatro años. Y tenés que pagar, no sé, pues si te cobran 30 millones, son, vaya a estar en, estamos en esto, en la, Mere, en la Copa América, o sea, en la Libertadores, ¿cuánto? La primera fase. Y ahí tenés que vivir para los cuatro años. Mm. Lo que le puede pasar este año a Cobresal, que con todo respeto, para mí no debería ser campeón. ¿Por qué? Porque no tiene un estadio con las normas FIFA. Va a tener que arrendar para jugar en la Copa Libertadores. El más sería Coquimbo, el más cerca. Ya tienes que arrendar un estadio. Ya tienes que contratar jugadores más de peso. Mm. Ya el entrenador te va a subir los costos porque estamos en un torneo internacional. Cuando te toque de local, seamos honestos, nadie te irá a ver. Si el estadio más grande del mundo es el estadio del, del Salvador, donde está Coresal, porque no lo llenáis con la gente que hay. Cada 11.000 personas, ¿hay cuántos? Hay como 3.000, 4.000 personas. Sí, pues el más grande, el, a, en considerando la proporción geográfica la proporción que tiene la... la... Entonces, por eso a veces, cuando van, o cuando se hacen las reglas en, este, en estos campeonatos, es fome para los equipos de provincia. Mm. Lo mismo que con ahora la final de Colo Colo con Magallanes. La opción te da para ir a pelear el repechaje para la Libertadores. Pero hay una letra chica que dice que solamente pueden jugarla los equipos de primera división. Mm. Igual el problema es que Magallanes está descendiendo. Si Magallanes van a jugar después que se acaba el campeonato y la FIFA dice que no puede jugar ni un equipo de segunda división, todo equipo de primera división. Entonces Magallanes sí, pues, ya no, si desciende, no juega, claro. ya si desciende, no va a querer jugar. No, no tiene, por eso te digo, esos son los campeonatos que hacemos con nuestro amigo Milán. Bueno, que se pudra Milán. Vamos ahora. Al pronóstico del tiempo, ¿te parece? Sí, es un poco más positivo. Eh, más positivo esto, sí. Tenemos eh, las gráficas, obviamente hechas por nuestro eh, diseñador. Rubén, vamos. Con Curicó, empecemos con Curicó. Vamos con, con la ciudad de nuestro amigo. Curicó va a tener una máxima de 18 grados y una mínima de 7. Va a haber nubosidad parcial. Ideal para comer tortista, tortitas curicanas. Tortas curicanas. Vamos ahora hasta la comuna de Talquimaule, que están juntitas, una al lado de la otra. Tenemos una máxima proyectada de 20 grados. Cielos completamente despejados, nada de nubes, nada de viento, al menos no figuran. Y una mínima, una mínima que fue de 7 grados. Vamos hasta la próxima comuna, que es acá, por supuesto, nuestra casa. Vamos a San Javier, va a estar despejado Matías con una máxima de 20 y una mínima de 7. Ideal para salir a trotar en la tarde o a esta hora, ya son las 10 con 22 minutos, ideal para salir a trotar un ratito. ¿Qué lugar es bueno para trotar acá en San Javier? ¿Aquí? ¿Sabéis dónde? <coughs> Yo ¿El creo estadio? Que... No, no el estadio, no, porque es plano y es muy dura la, 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 la pista recortar, como se dice, la pista atlética. Yo creo que es más para Balmaceda, porque ya. hay arbolitos. Por la avenida. Por la avenida. Vamos la... hasta la próxima comuna, ya la vemos, Villa Alegre. Tendremos una máxima también de 20 grados, mínima de 8, cielos completamente despejados. En este día miércoles 11 de octubre. 11, miércoles 11. JP estaría feliz de hablar aquí. ¿Por qué? JP, estamos a 11. Mi <risa> mi compadre. Vamos, después de Villa Alegre sigue <coughs> Yerba Buena, la ciudad de mi hermano. Le mando un abrazo gigante ahí a mi hermano Carlos que está viendo el matinal ahí en Yerba Buena con una máxima de 19 y una mínima de 5 grados. Va a estar despejado, señores. Vamos hasta la próxima comuna que es Linares. En la capital provincial se esperan también 19 grados, no varía. Podríamos haber tenido 20. Cielos completamente despejados, una mínima que fue de 5. Una mañana también bastante fría el Linares en esta jornada de miércoles. Pero obviamente esto va a ir cambiando cuando el sol 
vaya ganando terreno, vaya llegando a su punto, digamos, más alto. 19 grados será entonces lo que aportará de temperatura. Nos vamos hasta Parral. Parral. Es bonito Parral. Va a, tener, va a estar completamente despejado Parral. Va a tener una máxima de 19 y una mínima de 4 grados. Así que ideal para Parral para irse a esos sectores de la cordillera. Hay unas cascadas bien bonitas. ¿Sí? Sí. Mira. Y fina finalizamos en la comuna de Con Constitución. En la zona costera tendremos máxima de 16 grados. Mínima que fue de 8. Cielos completamente despejados, pero con estas ráfagas de viento que son habituales ¿no? en la zona costera. Entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Ahí tenemos entonces el pronóstico para todas las comunas de la región del Maule. No todas, no, no, no están las 30, pero se entiende, ¿no? Al menos las que siempre revisamos. Vamos a continuación, Mauricio, para que tú vayas a, a hacer tus compras en caso de... Contra... Contra viento y marea, todas esas cosas. <ríe> contra la, los resfríos, por si te sale algo en Santiago, las farmacias de turno. Ya voy a venir de allá a comprar. Te, te... Aquí le sacamos el pantallazo correspondiente y nos vamos. Porque en Linares está la farmacia Farma Ahorro, que está en Chacabuco, número 640, local C y D. Eso es súper importante. Farmacia Farma Ahorro, Chacabuco, 640, local C y D. Vamos ahora hasta la zona de Talca Centro. Tendremos una máxima... Va. <risa> una máxima en la 1 Sur <risa> tenemos a la farmacia de turno San Miguel ubicada en la 1 Sur número 1218 mira, en Talca Perimetral está la farmacia Río Claro ¿sí? en la 2 Sur 2380 farmacia Río Claro 2 Sur 2380 y finalizamos con San Javier tenemos una más <risa> Tenemos la farmacia Matiz, ubicada en Chorrillos, 1351. ¿Cuál es esa? ¿Ah? ¿Cuál es esa? Ama, no sé dónde está Matiz. Amatiz, espérate. Eh... Ah, ya. ya la, sí, al lado para los Santos. Sí. sí. Al lado para los Santos. Sí. 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 Ahí mismo. Estaba sacando por lo... Hay que, que seguir uno de repente, porque anda medio perdido uno. Hay tantas farmacias. Vamos a ir a conocer... Ya está hablado, vamos a sacar una nota a la farmacia de Farma Maule. Es la que está a la entrada por eh, en la Avenida Maceda. Maceda. Tenemos hartos, hartas, hartas locuras que hacer la próxima semana, porque ya hicimos muchas locuras esta semana. Sobre todo, prepárate, porque ya le encontramos a la Fran, porque la Fran nos pidió un encargo. ¿Qué, qué les pidió? Que se, para la fiesta de Halloween ¿Ya? se va a disfrazar de vaquita. <risa> ¿Pero acá en el programa o...? Pero si acá hay fiesta de Halloween el 31. Pero no digan nada, ha sido una sorpresa. No, si ya lo dieron permiso para que la gente vaya saliendo y se guarde. Ah, ya. Si ya está toda la producción trabajando, hay que buscar. ¿Tú vayas a venir? Eh, ¿Qué día acá hay? El 31. ¿Pero el eh, feriado? Sí, pues feriado. No sé, ¿eh? A ver, el 31, 31, día martes. Martes, sí. Martes 31. Ahí van a estar. Vamos a regalarle a los niños muchos dulces. Y tenemos que disfrazarlo. Yo el año pasado hubo una fiesta de disfraces acá. Sí, Se eligió el mejor disfraz. Eh, estamos hablando de la arena, por si acaso. No, sí, no, no, no en el, en el matinal. No, en el matinal. Sí, pero sí coincidió justo que, que fue fin de semana el, el... Sí, pero nosotros la hicimos el día el antes. Halloween. Sí. Pero ahora la sábado. van a hacer el mismo día. Va a coincidir. Vamos a hacerla el martes, vamos... Eh, la producción y es súper importante porque es un evento solidario igual porque es para reunir fondos para una niñita que recibe un balazo de esas balas locas que tiene mm. entonces ahí vamos a estar así que hay que disfrazarse ahí es tu opción <risa> y, de disfrazarse y, y la, y la fan ya tendría de vaquita dijo ¿y tú de Batman no te ves? Eh, no. no ¿cuál traje de Batman te gustaría ocupar si, si ocuparas? el ¿El negro completo o el, o el de los primeros? No, el, el negro. El negro. Sí. Oh, son bacanes. Yo tenía el de Superman. ¿De Superman? Sí. 
Eh, ¿Pero para mí o para...? No, el, para el original. Ah, ya. Una vez me lo, me, me lo regalaron, no sé, venía en un... Y me lo probé y no... A, a Marco le gustaría de Linterna Verde. De Linterna Verde. Sí. Me iba a disfrazar de Flash, pero ya no podría. ¡Corre! <risa> ¡Oh! <coughs> la rodilla. Sí, la rodilla. ¿De, de qué? <risa> ¿Sabes qué? Eso, eso, por uno, por, por ese motivo también me voy a, a Santiago a ver un traje también. Para la fiesta. ¿De, de disfraz? Uh -huh. Uno de Robin Hood. Uno de Robin Hood. Es que el problema son las calzas. <risa> Oye, nos queda, nos, queda, ese nos queda saludar a las personas que estaban de onomástico luego de este desvío que tuvimos. A todas las personas que tienen por nombre Soledad. Nadie las saluda porque están solas. ¿Conoce soledad. alguna Soledad? Sí. Como hartas soles, pero no me pregunté de los apellidos porque la Sole... La, la Sole... <risa> no me sé los apellidos, pero conozco yeah. muchas Soles. A toda la soledad, tenía una televidente que se llamaba Soledad, creo, que nos llamó incluso. Bueno, le enviamos un, un saludo, esperemos que esté en la sintonía, por supuesto, de Canal 30, por supuesto, soledad, de este programa. Eh, los acompañamos hasta las 12 del día. 10 con 29, tenemos nuestra efeméride, nos vamos a remontar al año 1800, Mira Mauri. La Sole, po. la cuña. Soledad, ¿no? Sí, también trabajó acá en el canal. Ah, ya, ya, ya. Ahí. 1811. Es abolida en Chile la esclavitud. Como tal. Vamos a, a profundizar sobre esta efeméride entonces. Oh, es un solo párrafo. El Congreso tomó conocimiento de un proyecto presentado por el diputado Manuel de Salas que contempla a... Ah, Prohibir la entrada de nuevos esclavos al país. B. Declarar libres a todos aquellos que, en tránsito hacia otras naciones, permanecieran a lo menos seis meses dentro del territorio. Y C. Declarar libres también a los hijos de los esclavos que, a futuro, fuesen naciendo. El proyecto en sí fue aprobado en todas sus partes. Así de simple. Así, la simple. Así de corta. Mira, yo... yo se, se, se demoraron más, yo creo, en buscar las imágenes de apoyo que en buscar la efeméride. Se canceló, listo. Pero eso, era abolida la esclavitud. ¿Cuántos cuánto esclavos afroamericanos no, no llegaron por parte de los españoles también? ¿Cuántas mezclas de...? Y, 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 y indígenas también de acá, de la zona, que fueron finalmente tomados como esclavos por parte de los españoles. Bueno... Así es. 1811 se, se acaba. Se, se acabó realmente la gran pregunta. Yo creo que solamente cambió de nombre. Sí. Así es fuerte lo que se dice, pero sí, yo creo que todavía hay... Yo te pregunto, partes. Mauricio Gutiérrez, ¿tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Es una buena pregunta. Vivir. Trabajas para vivir, ¿cierto? Cierto. Sí, uno trabaja para vivir porque si no, no tiene cómo... Con mucho amor, no, no. con un amor no voy a comprar una pera. Yo creo que uno vive para trabajar. A menos, a menos que tengas un golpe de suerte y te saques algún premio millonario y puedas vivir de los intereses de ese premio. De los intereses, no. Yo creo que es muy raro la persona que le pega al bueno haciendo suerte. Ya. Porque... Mira, ¿Tú, tú, ¿tú crees que las personas que han ganado premios despilfarran mucho el dinero que ganan? Sí, bo. de partida porque tú no tenías esa cantidad de dinero y, y empecé ahí. Los excesos, dices sí, tú. Te compras un auto mejor, te compras una casa mejor, ya no tienes una casa, tienes parcela, pero eso va influyendo porque después tienes que tener gente que te vaya a arreglar, porque tú no vas a arreglar el patio, porque ya, eh, oye, ¿cómo estar arreglando el patio? Yo soy el... Ya tenés que gente que ya no vaya a hacer tus comidas porque vaya a contratar gente que te haga comida porque va a ir subiendo. O va a comer afuera. Claro, y, pero después pasa el problema que se te acaba la plata, los intereses son bajos y empieza a decir. No, no sé si te acuerdas que hubo un, un ganador, de un, no me acuerdo, que si fue un Kino un Loto, un, un ganador que se gastó la plata apostando en carreras de caballo. ¿Te acuerdas? Yo conozco a estos amigos que no le ha pasado eso. Sí. O sea, bueno, no, Amigos el, que jugaban pool. La, la ludopatía. Sí, jugaban pool, Matías. Y yo los miraba nomás. Nunca, siempre ahí. Ya apostaban plata jugando debajo. pool. Sí, pues. Ya. 
Hemos entre ellos. Mucha plata entre ellos. Yeah. Y de repente, como que se acaba la plata, ¿sabes que Tengo una, una tele de 32 pulgadas <risa> y ya ni la juego y jugarla. <risa> mi reloj, mi reloj. No, de verdad, se la compré de a Maribet. <risa> de verdad, y, y era muy entretenido. Yo estuve un tiempo también caí en eso del, la, de la, la apuesta, apuesta de caballos. Yeah. Apostaba mis pasajes. ¿Tus pasajes? Cuando me iba a estudiar a Talca. Hubo un tiempo donde me juntaba... Ah, y... la, ¿la plata del pasaje? Sí, ya. a veces ganaba plata, pero a veces... Es que claro, cuando uno comienza a ganar, dice ya, vamos a seguir. No, no sabe cuándo de reti retirarse, ese es no, el pues, tema. Es el, es el tema, porque mm. ya, si gané cinco loquitas, puedo ganar diez. Ya, perdiste las cinco. Chuta, ya, pero era plata que no era mía, así que voy a jugar mi plata. Y empecé ahí así. <risa> sí, eso va a ser. No, cuando, no por ejemplo, una vez fui al casino, en mi último viaje a Santiago al casino de los Andes y yo apostaba apretaba así porque ahí todo... jugaste traga moneda o qué o no, poker. máquinas nomás echaba, ah, ya. echaba ahí la plata nomás moneda ¿no? moneda moneda ya. y empecé a apretar así y de repente empieza porque vibra la silla y empezó a moverse fuerte ¿no? y empezó a sonar y yo habría apretado algo mal dije yo entre mí porque porque y ahí sale un dragón en una al medio y arriba así. y empieza a salir y se pone la pantalla verde. Yeah. Win, no sé cuánto sale. Yeah. Ah, okay. Señal de que había ganado. Sí, pues, y empieza a subir. Y el monto yo lo vi así. Oh, yo decía entre mí 4 millones, 5 millones, porque se veía mucho. Y eran 40 y algo, como. Ya, yeah. 40 y como 50 tantos lucas. Pero por 500 pesos lo saqué. Lo fui a cambiar. <coughs> Y perdí esa plata, y perdí la plata que ya ¿Y, ¿Y por qué? Ah, ¿por qué seguiste porque jugando? Porque seguí jugando, porque mm. cuando yo dije, la máquina está dando. Y la persona que está al lado mío, mi mamá me dijo, hoy la máquina está dando. Y yo le echaba, le echaba <risa> nomás por la máquina. Está... Al final lo dio puras deudas. Bueno, mala cosa. El, el, el casino de partida nunca está para perder. No, pues. Nadie o sea, hace un negocio Y, y para le pasa perder. mucho a los jugadores de póker. Eh, cuando van a jugar... Llega un momento en que ya si están ganando mucho, es mejor retirarse porque el casino después te la va a cobrar. Chivo, pero yo veo a los chinos, los chinos cuando hay al casino, están los chinos y tienen así los vales, y no sé cómo lo hacen. Yo creo que eso deben cachar las máquinas, pues si la hacen ellos. Tío. <risa> ¿A dónde está fallando? ¿Dónde está fallando? Tenemos eh, la sección ¿Sabía usted? ¿Sabía usted cómo es ¿Quiere leer? Lea. Está, está eh, importante relacionado con las abejitas. ¿Con, ¿Tú viste el documental de Beckham, por cierto? No. ¿No? No. ¿No lo has visto? No. Ah. Porque parte con esto. ¿Con la abeja? Con la abeja. Tiene un criadero de abeja. Y saca Mira, miel para él. Yo el único día que tengo disponible tiempo para ver algo son los sábados o los domingos. No la semana no veo nada. Nada, nada, nada. Mis. Así que vamos con la efeméride, o sea, no, con, con el dato de sabiduría. La importancia usted. de las abejas para la humanidad. Sí. Y son muy importantes. Además de darnos miel. Y pueden picar a la mirenita. ¿Te ha picado alguna vez? Sí. Duele. Sí. A mí en un dedo. A mí también. <risa> y justo pero... en, el, en el dedo que uno utiliza para hacer gesticulaciones. <risa> y una vez estaba en la piscina de San Javier y muy galán fui a dejar a una niña. A, al portón, ¿Ya? que se iba. Y voy llegando y me pisé una abeja oh. y me quedó el dedo, pero así tenía una empana y yo me la miraba y la chalita igual a uno le da vergüenza. <risa> bueno, muere. las abejas forman parte de la biodiversidad de las que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimentos de alta calidad como miel, jalea real, polen y otros productos como la cera de abeja, el propóleo para el resfrío, Mauricio. Y el veneno de abeja. Como señala el histórico informe de 2019 de la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, los textos sagrados sobre las abejas en todas las principales religiones del mundo destacan su importancia para la sociedad humana a lo largo de los milenios. La apicultura también es una importante fuente de ingresos para muchos medios de vida rural. Según la IPBES, la abeja occidental es el polinizador más extendido a nivel mundial y más de 80 millones de colmenas producen unos eh, 
1,6 millones de toneladas de miel al año. Que le gustaba mucho a Winnie Pooh. Le gustaba comer miel a Winnie Pooh, Mauricio. Y no los polinizadores Winnie contribuyen directamente a la seguridad alimentaria. Según los expertos en las abejas, eh, perdón, en abejas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un tercio de la producción mundial de alimentos depende justamente de las abejitas. Cuando los animales e insectos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se puedan reproducir. Polinizan las aves, los roedores, los monos e incluso las personas, pero los polinizadores más comunes son los insectos y entre ellos las abejas. Así que ahí estamos viendo se arrienda la cómo abeja? está haciendo este proceso de... Lo que decís tú para ¿Cómo? Polini polinizar las flores y la, y la, de repente las plantaciones. ¿Ya? Se arrienda la abeja para que salga más bonita después tu producción. Oye, y está también esta plaga de las chaquetas amarillas que finalmente se comen a esta otra abeja. Que son... La, eh, la, la, la chaqueta amarilla po. La chaqueta amarilla Que son un, un color más amarillo Y con unas franjas negras eh. Eso Eso yo lo estaba mirando Porque por ejemplo En el, en el documental de Beca Parte sacando miel Pero la, abría, abría una llave Y sacaba la miel po, yeah. De lo esto Quizás ¿Cuánta tecnología? Quizás, sí, más, más tecnificado. Claro, y, y salía así, creo. Y de repente salía una abeja por dentro de mí, ¡pum! Cayó el y tenía que, para que volar. Así con las abejitas. Y, y están en peligro de extinción las abejitas. O sea, ha ido disminuyendo su población mundial debido a todo lo que... Cambio son... climático. Sí, todo la eso. Imagen, la, cuando las pinchan a uno, también mueren. Y siguen a una pura abeja y, reina. Y, y lo hacen también... Eh, hay una terapia que se hace con el veneno de abeja. Entonces te la no sé si lo, lo has visto. Yo lo que... Yo en miel, sí. Jalea real. ¿Qué será la jalea real? Es como lo que las abejas producen para la reina. De las colmenas que tienen. Oh. Y que de hecho lo tienen mucho champú incluso. Sí, eso es lo que te iba a decir porque... Bionacho, con jalea real. Sí, claro, con jalea real, esa misma jalea real. Eh, bueno, la cera de abeja que, que también se usaba mucho para antiguamente para hacer los calzados. ¿Te gusta a ti la miel? Sí, sí, como bien. De hecho, siempre mi, mis padres compran miel como para el invierno. Para en todo Rabone, el invierno. creo que Rabone vende... Ya, ya está, está subiendo la miel, que, que es otro tema también, todos los años sube harto. No creo. Pero no, chil los chilenos somos cuáticos. Yo el otro día fui a la feria, oye, un pote así, 3.500 de papas fritas. Po. ¿Pero de, de un kilo? No, po, así menos de un de, kilo. De, lo, de los más chiquititos. Ya. De haber sido, a ver. Permiso, yo sé que no puedo doblar la pauta. Así, Matías. Así. ¿Y ahí es 300 gramos? No, aquí, aquí es como 100 gramos. Si 100 dieron, gramos, no 3.500. 3.500. Tú das la vuelta. Sí, pues, era, <risa> se se ar, Pero se, estaba ahí antojado de mí. Estaba para asegurarse, hijo. No. Era, era su día. Era su día nomás. Pero igual, no. ¿Pero te, ya, la miel te la comiste? O? ¿Qué? ¿La miel te la, la consumiste? Al no, no, no digo yo de papas fritas. Que estamos hablando que todo sube. Po. Ah, sube miel, ah de papas fritas. Yo pensé sí, que estaba ahí hablando de... No, la miel vale 3 lucas al kilo. Ah, no, sí, no, yo pensé que estaba ahí hablando de... No, de loco. Está, yo estaba, me fui ya. para otro lado. Yo, yo, no, no te seguí la idea. No, sí. Mauri, 10 con 42. Tú nos acompañas hasta las 11.30. Tenemos, eso sí, a los nuevos abonados y abonadas que se han incorporado. Tanto a TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule. Son poquitos, así que dale tú nomás con, con todos. A ¿Con todos? Sí, son todos de con San todos, Javier. Con todos, sino qué. Vamos a saludar entonces en San Javier a la señorita Adri Amelia Cáceres Flores. También, por supuesto, a María Inés Manrique Pizarro. Y el Linares, Francisco Antonio Rivera González. Oscar del Tránsito Zúñiga Navarrete. Y Marcelo Alejandro Torres Cartes. Para ellos... Un fuerte abrazo y bienvenidos a esta gran familia. 
Les damos la bienvenida entonces a todos estos abonados nuevos que se han sumado a TV Cable Loncomilla, a Multicom Maule y por supuesto le aprovechamos de contar que parte de los beneficios que tiene pertenecer a estas dos empresas de telecomunicaciones es uno de ellos tener un canal con contenido regional que es este y también pertenecer a la comunidad que es esta agrupación de comercios que están asociados y donde usted podrá optar a descuentos de entre un 5 a un 50. El descuento que quede claro lo fija cada comercio que está asociado y que usted, usted podrá reconocer en las distintas comunas con un adhesivo que tienen afuera en su vitrina, en su puerta, que dice comercio adherido a la comunidad, TV Cable Luncomilla o Multicom Maule. Y hay hartos comercios. Y de todo tipo. De todo tipo, a eso me refiero. De comida. Comida, farmacias. Servicios técnicos. Sí, hasta funerarias. También. Así que... Hasta máquinas de juegos, casinos. De, de todo. De todo. Sex shop y muchas sorpresas. Y mucho más. Así que ya lo sabe, busque estos comercios asociados y presentando su voucher entonces encuentra estos descuentos asociados a la comunidad. Qué mejor, pero tenemos otra novedad que es este sorteo que llevaremos a cabo el 20 de octubre, que es el gana o gana. Para todos quienes hayan pagado su mensualidad hasta ayer martes, entran a este sorteo que es el gana o gana, participan por premios sorpresas, los que no alcanzaron, bueno, les pasamos el dato igual para que puedan participar en el mes de noviembre, noviembre ya Mauricio se nos está yendo el año, eh, y puedan obviamente pagar su mensualidad por las tres vías que existen. Directamente en las sucursales, transferencia y caja vecina. Y caja vecina. Muy Así bien. que por esas tres vías usted entra a este sorteo, sí. obviamente que busca premiar a quienes cumplan con este requisito de pagar su mensualidad dentro de los primeros 10 días. Ya lo sabe, te de cable Luncomilla y Multicom Maule, más de 20 años, dando más que los demás. Que los demás. Oye, vamos, vamos a ir con la notita ahora, ¿eh? porque <coughs> yo soy obediente. La Fran me dijo, quiero que vayas y me des vuelta por San Javier buscándome un disfraz de vaquita. De vaquita. No lo encontramos eh, físicamente, pero escúchame. Fa físicamente. Falló la misión. <risas> no, no, pero sí está en el otro, es que la señora donde fuimos... Tiene dos locales. Ya. El local de Cienfuegos es como más chiquitito, donde hay algunos disfraces. Pero el grande, que es como todo el set, ya. es un galpón. Ahí hay más de 4.000 disfraces. Ahí está el de Vaquita. Y ahí nosotros vamos a ir y nos vamos a vestir. Porque lo abre el 20 de octubre. Ya. Porque están planchando, porque son 3.000 disfraces. Entonces me entenderás que hay más. Pero fuimos ahí, partimos, eh, preparándonos para Halloween. Y ahí va a pasar algo, te voy a adelantar la nota, que hay una señora súper simpática que le cortó la nota. ¿Por qué? Porque que quería entrar, quería entrar, quería entrar, cuando estábamos grabando. Y ahí yo le dije, no se preocupe señora, pase. Entra y dice, no, si estoy mirando, no me dice, fue... Vamos pues a ver. Digo, mira, vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. Y ahí va a andar hasta con la niña. Oye, como todos los años en esta época, siempre arrancamos acá, en Ecanovio. ¿Sabes por qué? Porque acá te tenemos un dato, porque acá encontramos los mejores disfraces. Ya los puedes comprar o simplemente arrendar. Pero para conocer más de este local, vamos a pasar. Aquí estamos en Cienfuegos. Ya están las máscaras, ya están las brujitas. Y aquí están casi todos los disfraces. Así que los invitamos a ver ustedes, chiquillos, por si quieren disfrazarse para este... 31, recuerdan que tenemos fiesta también ahí en la Arena C30, va a estar buenísima, ya lo sabes, Arena C30 va a estar el día de Halloween en vivo regalando dulcecitos y buscando a los mejores regalos y los mejores disfraces. ¿Por qué regalos? Porque tenemos muchas sorpresas, a eso me refería. Mira, estamos con nuestra amiga. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Cómo? Hola, eh, mi nombre es Erika González. Pero todo Siempre le digo, por Erika, por, por, le tengo que preguntar por una cosa de compañerismo aquí para que la gente sepa que estamos conversando con la dueña del local y acá usted tiene cuántos disfraces en este local porque hablamos de este local primero 
Obvio, eh, eh, que este es el salón de venta que está en el centro. Lamentablemente no sabría decirte la cantidad porque aquí está todo muy apretado, permasado, que yo pienso del bebé hasta el adulto. Eso le iba a decir yo. Acá hay disfraces para niños de, de qué edad. Eh, de cuatro meses. De ahí parte para arriba. De cuatro meses hacia arriba. Sí, entonces, como puedes ver, se hace chiquito el local, es mononito el local, pero. Aquí, de alguna manera, salimos a flote. Eso es muy importante. De alguna manera salimos a flote. Sí. Tenemos, mira, los tarritos también. Ubiquémoslo aquí un poquito para el lado para que la PAME nosotros vamos a ir sí, mostrando. Sí. Estos son la, los baldes de calabaza sí. para que usted vaya comprando y echando los dulces. ¿Qué precio tienen los baldecitos? Dos mil. Dos luquitas, Dos barato, ¿cierto? Claro, hace cualquier cantidad de dulce el, el balde. Pero igual voy a traer la calabaza. Ahí vienen cosas muy novedosas este fin de semana. Este fin de semana. Ya, partimos con disfraces de los cuatro meses. ¿Qué, ¿Cuál es el disfraz que más busca la gente? Porque hay muchos niños que se quieren disfrazar este año. ¿De quién será? Por ejemplo, en varones me buscan mucho el vampiro. De hecho, igual hay jóvenes que es, les gusta de héroe en esa época. Normalmente yo trato de sacar trajes bien tétricos, pero no. Tiran por los héroes, las niñitas, las princesas. De todas maneras, brujas, de todo. No, es muy relativo. Oye... Perdón que te pregunte, mira, Eka, Erika, esa está tenebrosa. Permiso. Ah, el payaso. Sí. sí. Ahí tenemos hasta máscaras también. El payaso y... Mira, ¿qué precio tiene esta máscara? Esas salen a 2007. 2007, a ver cómo quedó. Podría hacer la nota así, así no. 2007. Claro, está buena sí. con pelo y todo. Correcto. O sea, tú puedes encontrar máscara aquí desde 500 pesos hacia arriba. Porque igual es una liquidación. Pues partimos de, de esa base. De esa base. Liquidación. Sí. También tenemos, mira, los ganchos de Capitán Garfield. Está la clásica garrita de... ¿Esta de quién? Esta es como de, de oso. O sea, no, como no, de... no, no. Del lobo. De lobo, lobo. De lobo. No, mira. vienen muchos tipos Esta de también accesorios. está buena, mira. Vamos a... <risa> Estas ya son de... Mira, acá tenemos para ellas mujeres. Estas son las clásicas del juego del calamar. Correcto. Esa. Se ha perdido un poco el, el, el boom de este tipo de disfraz. Uh, ahora lo que está en boga es este, el que viene... Este. este y este. ¿Cuáles son estos? Este es el que, el que anda con un overol. El que anda con un cuchillo, con un... Es bien... No le sé Jason. el número de la película, Jason. Pero... Del no, martes. El Jason es otro. Ah. No, es que ahora hay muchos álbumes. Hay muchos asesinos. Hay sí. muchos asesinos. Eso. Ahí está, mira, permiso, se le cayó aquí. Pero lo que no pasa nunca de moda son los. Los vampiros. Los vampiros. La brujita, eh, por ejemplo, los piratas, los clásicos. Mira, no, este cierto. también está. Eso... Ese sí, ese es el. Este es de los mexicanos. El de el Catrina. La Catrina. Tal de Scary Movie. Sí, eso es lo clásico que siempre lo piden, así que... ¿Cuánto eh, vale una...? Esas salen a mil pesos. A mil la de Catrina, mira, acá también hay otra. Eso está Ahí bonita. Es un... Sí, esa sale a 3.990, esa viene ya con el velo. Va, mm. Viene más completa. Pintura, Dale. viene la sangre, de todo tipo de accesorios. Así mira, que... acá. ¡Orpanger! Las tortugas ninja. Mira, Bombero. bomberos de princesa. Consulta, aquí estamos hablando de liquidación. ¿Aquí uno puede arrendar el disfraz o solamente comprar? A ver, en el local de Sin Fuego solamente venta. Eh, en el galpón, que en calle Junta, eh, Junta Vieja... Ese lo vamos hay... a ver más adelante porque ese... Eh, es más grande. A ahí. partir del 20 empieza la liquidación. Exactamente, ahí están las, los arriendos, porque ahí están todos los de adultos. Allá me llega mucho adulto para las fiestas. Y compiten en, en las discos y así que ahí me estoy preparando. Con las monjas vienen las panties, las monjas sexy. Así que ahí estoy preparando. La monja. <ríe> sí. Una película que vale la pena ver. Da miedo, pero igual hay que ir. Oye, ¿y los precios acá? ¿De qué valor parten? A ver, eh, la liquidación de Cienfuego parten de los niños chicos, ponte tú, de mil pesos hacia arriba hasta lo máximo 12. O sea, los papitos no tienen excusas para decir... No se pueden disfrazar los niños, porque con tres luquitas me llevo un disfraz. Por ejemplo, muéstrame un disfraz de tres mil pesos. Vamos, vamos, vamos aquí, a ver. Vamos a ver. Mira. Mira. De arco iris. De arco iris. 
Aquí tienes de 3.000, de 4.000, de 5.000, máximo 8 lucas. Y en acá, este pedestal. en este pedestal. Y acá, los varones, Mira. desde 5 a 8 lucas. ¿De 5 a 8? Sí, todo lo que es... Del pero, Capitán América. Claro, después vamos a tener otra sección donde andan hasta los piratas, los zombies, y ahí fluctúan, ponte tú, entre 6 lucas a 10 lucas lo máximo. Mira este. ¿Otro hombre araña? Sí, el negro. El hombre araña tiene como 10 hombre araña. Ahora, está el Iron Man. ¿El sí. de Thor no estará por ahí? Eh, en chiquitito no, lo tengo en adulto. Mira, este sí que tira harto. Sí, bueno. Mario Bros. ¿A cuánto está el de Mario? Este sale a 10, ah, con el Suyoki. Con Suyoki. Sí. El de Thor está para adulto. ¿Cuánto vale un disfraz de adulto? Ah, al arrendarlo sale a 18 y el comprarlo sale a 25. Sale mejor comprarlo. Obvio, pero el que quiere... El que puede, puede. El que puede, puede. Mira, acá también, ya acá están más tenebrosos arriba. Sí, ahí están todo lo que es esqueleto, la, las túnicas, que la túnica siempre la compran y ellos hacen su disfraz. Lo montan con Scary Movie, con qué sé yo, con el... Bueno, Jason es con, con ropa normal. Pero, como saben, los niños siempre distorsionan su disfraz. Sí, con su disfraz. Se acomodan. Mira, este es de... Jack. Ese es Jack. Jack. Sí, ese va com acompañado con Sally. Pero el traje de Sally lo tengo en el galpón todavía. Estamos ordenando, así que estoy preparando para recibir. Consulta. Bueno. Porque yo soy bien obediente. A mí la Fran me dijo que quería disfrazarse de vaquita. Ya. ¿No tendrá algún disfraz de vaca? Aquí no, en el galpón sí. ¿Tiene? Eh... Sí. sí, tengo. Bueno, ahí está. ¿Y cuánto vale el disfraz de vaca? Esa sale a 12. ¿A 12? De adulto. ¿De adulto? ¿Para vender? Para venderlo. Mira, 12 lucas, Fran. Dato. Vamos a ir el 2021 para allá para mostrarte el disfraz de vaca porque quiere disfrazarse vaquita. Sí. ¿A cualquier... sí de todo tipo de índole, así que es cosa de consultar nada más. Oiga, consulta. De repente ha llegado gente que ha buscado un disfraz como raro. Eh, sí. Un día me llegó un caballero, de hecho ha vuelto varias veces, como ve aquí muchos disfraz, quiere de helado. ¿De qué? De helado, de eso, de helado de, de cono. Yo digo que no tengo el tiempo, no tengo el tiempo, sé cómo hacerlo, pero no tengo tiempo. Disfraz de helado. Eso ha sido lo más raro que me ha llegado. Yo el otro día estuve viendo unos disfraces, ¿se acuerda de la te televisión antigua donde salía Morandé con compañía, Bien. salía el señor Lavi, ah, sí. salía el sacapunta y se disfrazaban de hartas cosas. Sí. De porrito también. Sí. De hecho tengo disfraces a la venta que son ponte tu eh, calculadora. Una calculadora, están los, los completos. Eso ya vamos a hablar. Hablemos de disfraces raros que tiene usted para que la gente que va a ver la nota, ahí está mi disfraz, porque uno siempre... Busca algo raro, ahí está mi disfraz. Sí, lo más raro y ha sido medio, medio ciútico, me llegó un mojón. <risa> de verdad, es ahí tú que quedamos plop. Pero igual la gente lo mira y no se atreve ni a preguntar. Tú sabes, pues como ahora el celular y todo eso. eso el móvil. Así que, ¿qué es raro? Está el, el, la cerveza, el tarro de cerveza. Tengo un la Coca-Cola. También te puedes vestir del tarro de la Coca-Cola y al lado el completo. Es, hacen el dúo. Es, es, no, hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, tengo una tortuga bella, bella, bella. Para adultos, talla L. Eh, no sé, yo creo que el público tiene que darse una vuelta por último. Si no va a comprar, que vaya a virginear y se va a salir de la duda. ¿Lo horario de atención allá? A ver, va a partir desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche a partir del 20. El día 28, 29, 30, 31, ahí va a ser todo el día. Todo el día. Todo el día. Pero muy pronto pongo los, la publicidad, eh, los pendones y todo. Así que el público no va a tener dónde perderse. A partir del 20 entonces en Justas Viejas. A partir del 20, ahí voy a estar yo en atención y aquí el local, acá igual. Normalmente, horario de comercio casi. Porque a veces me llaman por teléfono y a veces estoy en el taller, estoy en el galpón. Y yo no puedo acudir acá, así que tengo que correr para ambos lados y solucionar los problemas por el celular a veces. Sí, hay, hay horario y horario. Es que lamentablemente el público a veces no respeta los horarios, porque a veces la colación nosotros estamos comiendo de pie. 
Y no puede ser, pues a veces no, no. Me a veces retan, no da. Me retan de repente porque dicen, oiga, ¿qué hora va a abrir? Ahí dice a las 4 de la tarde. Oiga, son 10 para las 4, van en camino. Entonces de repente te colapsa. Típico, típico, sí, colapsa mucho. Por eso de repente uno tiene que tomarse un relax. Exacto. Ya. Otra cosita. Bueno. Estamos aquí y estamos allá. ¿Cuál es el, el disfraz que más tiene? Ah, en este momento eh, son los héroes. De superhéroes. ¿Por qué le digo? Porque hay muchos niños o amigos que dicen, disfracémoslos de superhéroes. ¿Dónde estarán? Allá de estamos. niños y adultos. De niños y adultos. ¿Cuáles sí. superhéroes tenemos? Tenemos, ponte tú, eh, Hombre Araña, Capitán América, eh, todos los colores del Hombre Araña. Está, a ver, ese, Flash, Flash. también lo tengo en adulto. Yo me puedo disfrazar de Batman. De Flash. No, todo lo que es... Batman. Sí, el de... Superman. Sí, el de Toy Story, también está todo el juego. Tengo la, la, la vecindad también en adulto, la el chilindrina, chavo. el chavo. ¿Y esos van hasta 25 mil pesos? Vale? Claro. ¿O hay algún disfraz más caro? No, lo, eh, sí, hay, por ejemplo, Jack Parro, que lleva muchos elementos, ese vale 27 la rienda, más la garantía. Pero es precioso, precioso. ¿Y al comprarlo, al querer comprarlo? Oh, y ese te sale como a 43. Sí, pero ¿vale la pena? Sí, lo vale porque la, la pura chaquetilla, el, el, la chaqueta, el abrigo es de napa y es precioso, el original. Va, vamos a verlo allá, vamos sí. a verlo allá. Pu ¿Puede pasar nomás la señora por si acaso? Nosotros podemos Esta salir a mostrar. Pase nomás, nosotros vamos a, a mostrar afuera, no se preocupe. Sí, pase nomás. Oye, ahí vienen a comprarle, ve, eso es lo que nosotros hablamos, el disfraz de los niños, porque hay que verlo el disfraz días, tempranito. Días. Buenos días. Vea, mira, ahí está mostrando la pame, nosotros podemos ver acá, hay de las máscaras, están los sombreros, están todos. Recuerda que acá en Ecanovia tenemos horario de atención de 10 de la mañana a 13 horas y de 16 a 19 horas. El fono comercial, el teléfono es el 9. 72 20, 92 46 19 Acá puedes buscar el disfraz que tú quieras Así es Eca Novia tiene de todo Hasta, ya lo sabes Hasta el disfraz de vaquita Para nuestra amiga Fran ¿Te parece? Nosotros entonces Llegamos al final de esta nota Porque si tú quieres Vienes a Cienfuegos O si no en Juntas Viejas Ahí está Liquidación a partir del 20 de octubre, allá se atiende de 6 a 10 de la noche y acá estamos presencial en 100 fuegos, 13.54 y en Juntas Viejas 9.32. Porque también tengo liquidación desde el 20 en adelante. Del 20 ya tiene liquidación. Señorita Eka, nada más que decir muchas gracias por recibirnos, allá nos vamos a ir a probar, allá nos vestimos. Sí. Chao. Ahí no, está, no, mi público ahí está. Abandona. No, ellos saben que yo les soluciono los problemas y hay alcance para todo tipo de bolsillo. Así que para esta fiesta no hay pena, todo va a pasarlo bien. Ya, pues, señorita, entonces nosotros dejamos la invitación hecha a partir del 20, de las 18 horas hasta las 22 horas, allá en Juntas Viejas. Sí, ahí lo estoy atendiendo, yo ahora estoy programando. Programando. Abro las puertas el 20. Así que ahí está. Y de acá, de Ecanovia, nosotros seguimos. Recorriendo esta región. Que estén bien. Ahí teníamos entonces varios, varios de disfraces que está instalado este, este local en calle eh, Cienfuegos. Cienfuegos. Eso es la calle por la que uno llega a, a la papa. A la... En el portón de la papa, al frente, ahí está el local. Eso es la parte como comercial, la parte, entre comillas, atención al público. Porque a partir del 20, como dijo la señora, ya abre la bodega para que vayan a buscar sus disfraces. Así que va a estar de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, va a estar con todo. Hay más de 4.000, 3.000 disfraces, así que... Y de, de todo personaje, ¿eh? De todo no, personaje. No estaba el de Linterna Verde, pero a falta de Linterna Verde, yo creo que Marcos elegiría el de Flash. Eh, ¿Está el Linterna Verde? ¿Está Acá, Linterna Verde? Sí, sí, Mira, tiene Marcos, todos los superhéroes. Ya, ya tenemos tu disfraz. <risa> Brian, ¿cuál es el disfraz de Brian? Tenemos que buscarle un disfraz a Brian. ¿De qué? ¿De Spider-Man? Se de... parece. ¿Había uno de Transformer? Sí. ¿También? Un Optimus Prime para Brian. Sí. No es digno, Brian, dice. Yo no soy ningún robot. De, 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 ser, de ser como... No, pero si a Brian le gustan los Transformers. 
De yo acá me voy a decir yo. <risa> Oye, eh, bueno. Eh. Lo más importante es eso, pues, Matías, porque como estamos ya vísperas de Halloween, antes se viene el 22, el Maule corre. Sí. Corría súper importante para todos los maulinos, que va de los 800, 3, 5 y 10. Y 10 kilómetros. 10K. Y, y que eh, usted debe realizar la inscripción, obviamente también conocer las bases que están disponibles en www.maulecorre.cl. Si no alcanzó a anotarla, bueno, le avisamos que en nuestro loguito de Canal 30 están pasando estos QRs, ahí está el QR, que usted ¿Sí? a través de su teléfono lo escanea y lo va a dirigir automáticamente a la página. ¿Esa, esa, ¿Ese Maule Corre hace cuántos años fue? No lo sé. Aquí son imágenes de. Está incluso imágenes de hasta el primer Maule Corre. Sí, eh, lo que pasa es que ahí aparecía la primera imagen, aparecía el Duck, el dentista de ¿Sí? la clínica nuestra. Y estaba con, con el otro doctor que atiende. Y era harto Pokémon el doctor, pues tenía el pelo así como Pokémon. Por eso me estoy preocupado. Sí, aquí hay de todas las. Esa es de la última versión. Esa, esa fue el año pasado en Linares. Estaba ese corpóreo de de Sonic, así que para que usted participe en esta nueva corrida, 800 metros por, está para José, los niños, 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Tiene un José. valor de inscripción, obviamente que están estipulados en las bases, que usted debe cancelarlo vía transferencia bancaria y le aprovechamos de indicar que para los primeros 400 inscritos ya tienen aseguradas sus camisetas distintivas y por supuesto lo que es este chip de monitoreo, que va obviamente a medir su rendimiento, su tiempo también, cuánto demora en dar una vuelta en este circuito que estará completamente resguardado también por carabineros. Obviamente queremos que sea una actividad segura para todos quienes participen en la comuna de Linares. Oye, ¿y del canal quién va a correr? Nadie. ¿Nadie? Todos vamos a estar trabajando. Ah, muy bien, me parece. Se la sacaron por ese lado, porque en todos los matinales corre alguien. Así que yo, yo generalmente correría. son, los, son los, los conductores. Yo correría, pero no me van a pagar por correr. Me van a pagar por sacar cuñas. Ah, mira. Así que <risa> ¿Puedes ir vamos, vamos con esa Mira, ahí actividad. está el animador también. Eh, Alexis. Esa actividad pensada, obviamente, para toda la comunidad que quiera participar. No es necesaria... Eh, que no hay límite de edad. No, no hay límite de edad y tampoco es necesario que sea abonado o abonada. Aquí es una actividad pensada en la comunidad en general, de distintas edades como lo mencionaba Mauricio, y obviamente pasarlo bien en esta mañana que esperemos sea con, con sol, pero si se amanece con, con, con lluvia, la actividad se lleva a cabo de igual manera. Igual, para pues, decir... Sí. Te, te refrescan mientras corres. Pero yo creo que, que así como estamos teniendo estos días, es complicado. Eso, mira, ahí están, ¿viste? Ya. Es complicado que tengamos eh, algún tipo de inconveniente. Así que, invitación realizada. Usted puede también eh, conocer eh, a, a través de nuestros spots las invitaciones también que se van pasando en nuestra programación. Y ya lo mencionábamos, en el loguito de nuestro canal... Aparece este código QR que lo va a redirigir si usted lo escanea con su teléfono a eh, la página donde está el formulario de inscripción y las bases también. Ahí está el calentamiento previo. Sí. Listo, don Marcos. Nos vamos al corte comercial. Tuvimos un primer bloque fusionado en, en un y dos, igual que ayer. Así que vamos al corte y ya regresamos. Hora mágica, 11 con 11 minutos, regresamos acá en Más Positivo, Mauricio Gutiérrez, como ya lo adelantaba, tuvo que abandonar el set, así que le deseamos éxito en su viaje, nos estaremos viendo Mauricio el próximo lunes. Eh, 11 con 12, tenemos obviamente esta invitación que efectuarles a toda la gente que quiere disfrutar de música en vivo, de manera completamente gratuita, tenemos estos eventos en Arena C30, pensados para este viernes y sábado tendremos eh, artistas que estarán pisando nuevamente este escenario así que vamos a darles a conocer quiénes van a ser estos intérpretes que estarán presentes para el día sábado 
y también para el día viernes. Comenzamos por el viernes, nos visita MC Quirón, un artista que ya estuvo en la primera temporada de Arena C30, vuelve obviamente con un repertorio mayor a, a su anterior participación y por supuesto también está el ranchero de San Javier para el día sábado. Estos dos artistas entonces, MC Quirón para el día viernes y el ranchero de San Javier para el sábado, se darán cita en Arena C30, un evento completamente gratuito para la comunidad en general. Grandes, pequeños, adolescentes pueden venir a disfrutar, por supuesto, de música en vivo. Y, obviamente, en esta temporada tenemos concursos para quienes asistan a eh, este evento. Evento que también es transmitido por las pantallas de Canal 30. Pero nosotros, por supuesto, siempre invitamos a que puedan venir a acompañarnos, eh, por supuesto, y disfrutar de la música en vivo. Instancias como estas no se dan eh, siempre. Y en el caso de Arena C30 tenemos viernes y sábado y esperamos también se extienda hasta bien adentrada el otro año, ya hasta lo que es al menos el primer eh, trimestre o incluso abril contemplando que fue el año anterior, donde la gente obviamente pudo disfrutar de distintos eh, géneros musicales. Así que MC Quirón de El Rap para el, día, para el día viernes, desde las 20 horas se abrirán las eh, puertas eh, y por supuesto con la presencia de los eh, emprendedores que también tienen la posibilidad de mostrar y comercializar sus productos. Emprendedores de acá, de la zona, de la comuna de San Javier, que también han sacado cuentas positivas de las eh, versiones que se han llevado ya eh, en estas eh, dos semanas que lleva Arena C30. Así que vamos por la tercera, viernes 13 de octubre, viernes 13, eh, coincide para los supersticiosos, MC Quirón en el rap y para el día sábado eh, nos acompañan entonces los eh, el ranchero perdón el ranchero de San Javier sábado 14 también les esperamos desde las 20 horas invitación realizada esperemos entonces contar con su presencia 11 con 15 minutos vamos a continuación señor director a revisar esta entrevista que llevó a cabo nuestra compañera de labores Francisca Balmaceda a Patricia Illich. Usted se acordará que hace algún tiempo Francisca conversó con, con esta nadadora que iba a participar por entonces en este campeonato en Fukuoka, Japón. Así que Francisca tuvo la posibilidad de conversar respecto a el balance de esa competencia, lo que se viene. Así que vamos con esta entrevista de Francisca a la nadadora de categoría máster Patricia Illich. Bueno, y ya nos encontramos con Patricia Irich, entonces, que nos va a contar parte de su experiencia y convirtiendo en Fukuoka, al otro lado del mundo. ¿Cómo está Patricia? Bienvenida. Muy bien, Francisca, muchas gracias. Aquí volviendo de mi entrenamiento matinal. ¿Cómo, le, cómo estuvo? Bien, pues fuerte, como todos los días. <risa> ¿Usted entrena casi, entrena casi ah. todos los días, Patricia, usted? Todos los días, menos los domingos, obviamente. Todos <risa> los días. Muy bien. Un grupo muy entusiasta, así que siempre, aunque sea feriado, nos, nos, nos juntamos y vamos a entrenar. Perfecto. Bueno, Patricia, entonces, a lo que nos convoca, nosotros conversamos cuando usted partió a este torneo, a este campeonato, conversamos un poquito sobre los resultados, cómo tuvo la experiencia también en ese sentido. Bueno, una experiencia impresionante, increíble, porque... Japón es un país tan lejano y tan distinto de cultura, así que realmente haber tenido la oportunidad de conocerlo a raíz de este, de este campeonato mundial fue una oportunidad maravillosa. Así que feliz, pues, feliz de estar de vuelta, de, de mis resultados, en fin, fue redondito el viaje. Perfecto. Conversamos un poquito también, Patricia, cómo le fue a sus compañeros, cómo estuvo el desempeño también, porque obviamente iban juntos, pero no revueltos, pero me imagino que también ahí conversaban, podían intercambiar un poco la experiencia. ¿Cómo estuvo? El, ¿Cómo les claro, fue a ellos también? Claro, sí. mira, eh, bueno, del eh, grupo del Estado Italiano, donde yo pertenezco, eh, hago mi entrenamiento, éramos cinco, 
eh, le fue a todos muy bien. Una de mis compañeras hizo una prueba que se llama Aguas Abiertas, nadó 3.000 metros, salió quinta entre 90 mujeres de su categoría. Así que un resultado espectacular. Y también iba a otro grupo del Estadio Español, porque a mí me tocaron cuatro, porque como saqué cuatro medallas, era muy, <ríe> muy, eh, de, con mucha ceremonia. Entonces había una, una, una uno, el primer lugar se subía ahí, después el segundo, el tercer lugar, después había un caballero muy elegante que te ponía la medalla y te saludaba y qué sé yo, y te anunciaban por el... Por el... Entonces todo, era, era bien, eh, bien emotivo en realidad. ¿eh? La, la... Así que todo en realidad fue muy... Bien oriental, diría, con, con muchas reverencias. <risa> y ese, esa cosa tan agradable que tienen ellos en ese sentido, que eso es como muy, muy respetuosos. Eh, te ofrecen las cosas, te las ofrecen con las dos manos, no te lo pasan así, todo es así, con una pequeña, entonces es muy agradable para uno, me encantó su, su forma de ser. Sí. Como muy protocolares, por así decirlo, entonces, eso hace que también... Claro. Sí. Harto protocolo en ese sentido y en general en todo, pero el ambiente fuera de, de, este, de, de, las, de las competencias mismo cuando nos juntábamos ahí, era muy entretenido, muy suelto, todo el mundo conversa con todo el mundo, intercambiamos gorras, intercambiamos poleras o pins del país, o camiseta, en fin, todo el mundo tiene ganas de entregar algo y de recibir algo, así que era muy simpático, sí. Qué maravilloso tener todo eso de vuelta entonces al país, después tenerlo como un lindo recuerdo de la experiencia. No es cierto que sí. <ríe> es verdad. Es verdad. Bueno, si ahí me dan permiso, yo voy a intercambiar micrófono entonces con otros colegas. De... <ríe> También, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? <ríe> bueno, Patricia, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros, por haber eh, tenido un tiempo en su agenda entonces para, para esta entrevista. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, quizás para la previa de otra competencia, nunca se sabe, ¿ah? ¿eh? Nunca se sabe. Y gracias al canal también, a ti especialmente por la entrevista. Así que... Espero que igual nos volvamos a encontrar. Te mando Bravo, un Patricia. beso. Un beso, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Adiós, adiós. Ahí revisábamos las impresiones entonces de esta nadadora, Patricia Illich, quien compitió en Fukuoka, Japón. Y por supuesto, le deseamos todos los éxitos para todos los desafíos y competencias que se vengan por delante. Ya siendo las 11 con 37 minutos, llegamos al último bloque, pero lo hacemos en compañía de una pianista paraguaya que por estos días ha estado ensayando mucho para la presentación que tiene mañana en el Teatro Municipal de San Javier. Obviamente donde estará acompañada por la Orquesta de Cuerdas de esta comuna. Vamos a conversar sobre su trayectoria y por supuesto sobre lo que se espera y cuáles son las características de la obra que estará presentándose mañana, que es de Chopin. ¿Cómo estás? Kiara Dodorico nos acompaña esta Muy mañana. buenos días, un placer estar acá conversando con ustedes. Hoy eh, conversábamos antes de entrar a la entrevista que llegaste el día domingo, pero sin embargo has, has mantenido ensayo con la Orquesta de Cuerdas. Cuéntanos un poco respecto a tus impresiones a, de, de San Javier. Sí, bueno, estoy súper contenta de haber llegado el día domingo y ya ese mismo día me puse a trabajar con el maestro Pe Pedro Sierra eh, preparando el concierto de este jueves y todos estos días venimos arduamente trabajando con la orquesta de cuerdas para el concierto del jueves así que feliz porque creo que va a ser una hermosa noche que vamos a convertir, eh, compartir perdón, con, con el público chileno de la comuna así que bueno, con mucha adrenalina y entusiasmo para el concierto Kiara, esta también es eh, un, un reencuentro con, con, con Chile principalmente ya habías estado hace algunos años eh, y este es un re reencuentro eh, con una zona que también no es la zona capital como en Santiago como había estado antes. ¿no? Exactamente, sí, hace muchos años que, que no he vuelto a Chile, así que vine con muchas ganas de reencontrarme con el público no chileno y en esta ocasión en esta zona que nunca antes había estado, que, que me ha recibido de maravillas, realmente la gente es súper amable, súper cordial y uno pasa demasiado bien, así que bueno, todo eso que yo he recibido también es lo que quiero un poco eh, devolver al público la noche del jueves. 
Eh, es que ahora hablemos un poco también de, de tu trayectoria musical. Has sido docente, has dado eh, eh, clases magistrales también a, a, a futuros pianistas, ¿no? a jóvenes. Eh, ¿Cómo nace tu inquietud por, por la música y en particular por este instrumento que es el piano? Eh, bueno, yo en realidad empecé desde muy, muy pequeña la música. Eh, nací en un hogar musical porque, bueno, mi madre es profesora de piano, es pianista. Tiene un conservatorio de música en Paraguay, en Asunción. Entonces, realmente yo desde que estoy de la panza de la madre, eh, literalmente estoy escuchando música. Y bueno, formalmente inicié mis estudios musicales a los cuatro años, si bien antes de chiquita estaba ahí jugueteando ¿no? con instrumentos musicales y alrededor de, de otros chicos que estaban estudiando. Y bueno, empecé a los cuatro años y, y nunca paré, nunca paré de estar con la música, con los instrumentos. En, pasé eh, por otros instrumentos musicales también, estudié el violín, el cello, canto. Eh, pero bueno, el piano siempre fue lo que más a mí me llamó la atención, que inicié de chiquita y bueno, nunca paré y fue, fue mi instrumento musical. Así que realmente de muy chiquita empecé, como, como mencionaba, luego hice el conservatorio y fui a la universidad en Argentina. Luego hice un máster en Europa, perfeccionamiento con distintos maestros internacionalmente en Europa y, y bueno, fue una carrera de toda la vida realmente. Sí, y, y que sigue, continúa. Y que sigue, por supuesto. Con, con sí. presentaciones en distintos países es, también. Exactamente, sí, sí. Voy, estoy constantemente de gira en distintos países. Europa, Sudamérica, Asia, así que voy siempre recorriendo todos los países que, que puedo. Sí. Ahora, eh, más allá obviamente de, 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 de los países que has podido visitar, eh, ¿va cambiando también el, el, las obras que se van presentando en distintos continentes? ¿Hay alguna particularidad en los continentes que suelen escuchar más algún, algún autor, algún tipo de, de composición distinta? Eh, va cambiando siempre, de acuerdo al concierto. Por ejemplo, por ejemplo, para este concierto del jueves es con orquesta, entonces hay un repertorio en específico. Hay veces que tengo un recital de piano solo, que por ahí puede ser de música latinoamericana o música para Paraguaya, yo he grabado dos discos de, de música paraguaya clásica, entonces muchas veces voy presentando mis materiales discográficos, otras veces de algún compositor europeo en específico que me piden, así que va realmente variando mucho de acuerdo el, 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 el motivo en particular que es ese concierto. Bueno, y, y que está en tu página web, de hecho estos dos álbumes de, de estudio que tienes, cuéntanos ¿Cuál fue la importancia que, que tuviste o que te motivó hasta cierto punto eh, de rescatar la música paraguaya? Sí, eh, bueno, la música paraguaya clásica, clásica. Eh, para piano, eh, realmente estaba un poco olvidada, ¿sí? no, no se conocía mucho, de hecho prácticamente no había, no existía grabaciones previas. Muy poquitas de las obras que yo grabé ya había una versión y el 90% es en primera grabación. De hecho, a, había algunas obras que yo trabajé con los manuscritos de los compositores yeah. que todavía estaban archivados y nunca se había dado a luz. Entonces, en ese desconocimiento y falta de difusión, yo dije, bueno, es una pena tantas lindas obras, tanta linda música que, que estaba guardada, que estaba archivada. Y, y nosotros como músicos, si no le damos vida, por supuesto, queda en un cajón. Entonces, un poco ahí empezó mi inquietud, y empecé a investigar, a estar un poco metida en ese mundo y así fue que grabé mis dos discos. El primero se llama Pura Heisheretawa, que está en guaraní, en que significa música de mi tierra. Y el segundo disco se llama Ofrenda a mi tierra, en que obviamente lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales o también adquirir en formato físico. Así que, bueno, también les invito, por supuesto, a conocer esta música que lo pueden escuchar en todas las plataformas, que realmente es muy bella y que, bueno, ojalá pueda volver en otra ocasión presentando esta música, por supuesto. Eh, esperemos que no pasen sí. tantos años o esperemos desde que sí. la primera visita hasta la, hasta la segunda, ojalá. que la tercera sea en menor tiempo, menor tiempo posible. Ojalá. Eh, Kiara, cuéntanos respecto a la obra que se presenta mañana, ya has estado ensayando, 
eh, con Chopin, ¿no? Chopin. Eh, exactamente, sí. Bueno, este jueves, seis eh, mañana ya, nos vamos a presentar con la Orquesta de Cuerdas del Teatro San Javier, que, que realmente hemos trabajado hermoso estos días. Es un grupo humano precioso, comandado por, por supuesto, el maestro Sierra, en eh, que nos dirige y, y realmente están haciendo ensayos muy bonitos. Y creo que el jueves vamos a poder dar un hermoso espectáculo para el público. En mi parte voy a interpretar el concierto número 2 para piano y orquesta, Frédéric Chopin. Es una de las obras más importantes en, a nivel pianístico. En, tiene muchísima dificultad tanto técnica como interpretativa para el solista, en este caso para el piano, que está siempre acompañado por la orquesta. Es una obra preciosa de tres movimientos, eh, muy fácil de escuchar para el público, con un romanticismo muy lírico, mucha expresión, que sin duda va a llegar al público porque es una obra que, que, bueno, que si no lo conocen lo tienen que conocer, realmente es muy muy bella. Y antes en la orquesta va a presentar un, un estreno del compositor ch en chileno Berchenko, Así que creo que va a ser un concierto muy, muy lindo. Así que les esperamos mañana a todos a las 19 y 30 horas. 19 y 30 horas. Eh, ¿A esa hora comienza tu presentación o comienza esta el previa concierto, que mencionas? El concierto. El concierto en general. empieza Perfecto. a las 19 y 30 horas. ¿Y hasta cuánto sí. se podría extender también? Para la y el gente? concierto dura una hora. Ya. Sí, así que es bien a menos. Para el, a las 8 y media todos pueden ir a cenar. <risa> Perfecto. El tercer o, tiempo. Cu cuéntanos eh, respecto, ya nos hablaste un poco de las características de, de, de este concierto, ¿no? Eh, 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 la orquesta de cuerdas participa también mucho, mucho público, mucho joven, sí. eh, que, que está obviamente, algunos de ellos están estudiando obviamente música, violín. Eh, se está tratando de, de, de hacer de esta orquesta obviamente más grande, que, que, que tenga obviamente más instrumentos. Eh, ¿Cómo has visto tú eh, la, la, la cantidad obviamente de, de músicos que compone esta orquesta y, y que nos des tus impresiones también de... de de lo que ha sido ensayar con ellos. Sí, bueno, fue súper buena, como, como comentaba un poquito antes, eh, realmente me, me voy con una grata sensación y sorpresa también de, de ser un grupo humano tan lindo, con ganas de ensayar, de mejorar, de cada uno pone lo mejor de sí, porque hay veces que, que bueno, cuesta encontrar también un grupo que tenga entusiasmo y que quiera dar lo mejor de uno para, para en esta ocasión para esta presentación. Así que realmente es un grupo re lindo, eh, todos están dando lo mejor de sí, creo que es un, un grupo muy, una cantidad de músicos buena para este concierto, somos más o menos 20 músicos en la orquesta, más, más yo que soy la solista, así que realmente hermoso, hermoso, sí. Ahí también deseo por supuesto todo lo mejor para la orquesta de cuerdas porque... Eh, se ve que tienen mucho trabajo y muchas ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando y de hacer nuevas presentaciones que con el maestro Sierra realmente hacen y todo su equipo de trabajo, que el teatro tiene un enorme equipo de trabajo y todos están ahí cada uno desde su lugar poniendo realmente lo mejor para que esa noche sea perfecta. Así que también, por supuesto, quiero agradecer, si me permitís, al teatro por, por recibirme tan bien y cada, cada uno desde su lugar hacerme sentir como, como una reina y hacer lo mejor de cada uno. Así que muchas gracias también. Eh, Kiara, eh, ¿habías tenido posibilidad antes de, de trabajar con, con el maestro Sierra? Porque no, es la primera hay, vez. ¿Es la primera sí, vez? Sí, es la ya, primera ya. vez. Sí, y, sí, y, sí. ¿Y la experiencia...? Con... Perfecta, sí, ¿Eh? no, súper bien, sí, 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 nos llevamos de, de maravillas desde el primer día, así que estamos trabajando súper bien, súper bien. Cuéntanos un poco, eh, infidencia quizás, eh, ¿cómo se dio este contacto? Eh, ¿En qué momento te, te, te contactan para que estén mañana presente en esta, en esta obra? Bueno, el año pasado nos, nos pusimos en contacto a través de las redes sociales y empezamos a a imaginar un poquito este proyecto y a encaminarlo y, y bueno, por suerte lo pudimos concretar y hacer lo posible y bueno, ya mañana es el concierto, pasa tan rápido todo. O sea, hay un trabajo de, de hace sí, un año sí. más o menos entre sí, que comenzaron sí, sí, a contactarse y a, a listar todo lo que era el Exactamente, sí, un año de trabajo. Sí, sí, sí. Eh, y en este, o sea, sabemos que, que tú obviamente como pianista has tenido presentaciones 
durante este año, o sea, es un trabajo en paralelo que, que has estado llevando a cabo. Pues. Claro, sí, sí, porque como concertista voy viajando mm. en distintos países y presentando distintos conciertos, ya sea con orquesta o como solista, así que es todo el tiempo distintas cosas que uno va haciendo. Ahora, eh, una vez finalizada ya mañana tu, tu presentación, eh, mencionabas, eh, obviamente fuera, fuera de cámara, que volvías a, eh, a Argentina, donde estás residiendo. ¿no? Exactamente, vuelvo a Buenos Aires, donde yo resido, y posteriormente tengo unos recitales de piano solo, así que ya llego y es otro repertorio y a ponerlo a punto para los recitales que, que me esperan en noviembre. Cu cuéntanos un poco, ¿cuánto es el tiempo de trabajo justamente que, que, que lleva a preparar eh, una presentación, un, un concierto? O sea... Vuelves ahora a Argentina, eh, comienzas a trabajar ya de cara a lo que es noviembre. Exacto. Estamos hablando que son como tres semanas, al menos lo, lo que queda de octubre todavía para... Claro, y so, son muchas horas, muchas horas, porque depende del repertorio que uno va a tocar, te puede exigir más o menos si ya lo hiciste previamente o si es la primera vez, eh, de cuán exigente es lo que vas a hacer, entonces... Realmente es una, el, el músico siempre se está preparando y perfeccionando y preparando el, el, el concierto, el programa que sigue. Así que realmente es una preparación constante y, y depende siempre de, del concierto y del repertorio cuánta preparación. Pero siempre yo voy a casa y ya me pongo de vuelta al nuevo repertorio y a preparar lo que viene. Sí, sí, sin parar. Eh, ¿Qué era? Eh, ah. Abordamos eh, o mencionamos, en su momento no profundizamos en ello, me gustaría que lo pudiéramos hacer. Eh, mencionamos que habías sido también, eh, habías dado clases magistrales a, obviamente, estudiantes de, de música. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia también de transmitir lo que ya sabes que has podido adquirir de distintos maestros eh, que has tenido en, 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 en tus estudios, también en tus máster? Eh, de transmitir todo ese conocimiento a las futuras generaciones, ¿no? Claro, que, sí. Que no, son... De hecho, a mí me encanta eh, en ser maestra poder, como, como bien mencionabas, ¿no? transmitir todo lo que uno aprende. De hecho, la, la mitad de, de mi trabajo, yo tengo también un, un piano estudio en Buenos claro. Aires, donde doy periódicamente, tengo alumnos, eh, doy clases y también cuando viajo, masterclass y demás en distintos países, que me, que me encanta, me parece súper importante eh, poder estar en esa misión de transmitir todo lo que uno aprende, eh, ya sea de otros maestros o de la experiencia misma que uno va ganando, porque esto ta también se trata un poquito de la experiencia y el tiempo que uno va ganando. Y, y me parece fundamental poder trabajar, a mí me encanta trabajar con niños y jóvenes y, y, y dar un poquito todo lo que, que yo fui ganando ¿no? y lo que voy ganando a, a, con el tiempo. ¿no? Así que me encanta y me parece fundamental ese trabajo también. ¿Qué era? En tu caso, bueno, nos mencionaste, comenzaron tus primeros acercamientos con el piano debido a tu madre, que también tiene obviamente su su academia, mencionaste, en, en Paraguay. Eh, en tu caso, luego tuviste la posibilidad de viajar, eh, ahora radicada en Buenos Aires. Cuéntanos cómo observas el, el contexto, el panorama de los estudiantes de piano, de los pianistas a nivel latinoamericano, sudamericano, quizás acá en Chile, Argentina, eh, lo que has podido visitar también, obviamente, de Sudamérica. Sí, yo lo veo muy bien, lo veo bien. Eh, veo que hay un constante crecimiento de, de los jóvenes, de los niños, gracias también que cada vez hay más actividades, eh, más conexiones entre países, ¿no? O sea, en esta oportunidad estoy yo acá, después vendrá otro pianista de otro país o un chileno va a Argentina o a Paraguay. Y esa, esa interacción ¿no? internacional que hay es muy buena porque justamente da ese, ese intercambio que puede haber con alumnos, con chicos que se están formando. Y, y es muy positivo, por ahí antes no había tanto. Y, y ahora cada vez más frecuente en conciertos internacionales, clases más registrales y todo eso es suma, suma para los chicos, para los alumnos y, y por eso veo que, que, que cada vez es mejor y que hay, sobre todo hay más oportunidades. Eso te, y, eso te quería preguntar, claro, respecto y, a la cantidad de escuelas, por ejemplo, sí. o universidades que, que impartan, academias, eh, versus quizás Europa 
que, que es como la cuna ¿no? de la música clásica. Sí, sí. Eh, ¿Han ido aumentando en el último tiempo los últimos sí, años? Sí, sí, sí. Eh, por supuesto que siempre puede haber más y, y siempre <risa> alguien va a decir, uy, sí, pero en tal ciudad no hay. Bueno, por supuesto, seguramente en ciudades del interior no hay. Y de, siempre se concentra en las capitales ¿no? Sí, siempre se concentra en las capitales De hecho eso le mencionaba al maestro Sierra Que el teatro que hay acá es un lujo Es un lujo que ustedes tengan un teatro tan bello Moderno, nuevo, con un piano bueno Tengan una orquesta, también una orquesta juvenil Y acá tienen todas las oportunidades Y, y creo que, que bueno, la comuna no puede desaperdiciar Esa oportunidad ¿no? de, de que tienen Y tienen maestros, tienen profes, tienen con conciertos, teatros, o sea, acá es, está perfecto, probablemente vayamos a una ciudad cercana y no sea la, la misma oportunidad, eh, pero bueno, por ahí todo no se puede o en un mundo ideal sí, ¿no? pero, pero hay lugares que sí, que hay oportunidades y que hay que aprovecharlas, ¿no? en, lastimosamente vivimos en un mundo que la, no es parejo para todos, pero, pero pienso que, que sí, que, que hay muchas oportunidades y hay que buscar esas oportunidades también, porque muchas veces uno piensa, bueno, ya me va a caer una oportunidad y no es así, hay veces que hay, hay que rebuscarse y hay que pedir beca o hay que tal vez mudarse a otra zona que sí tiene esa escuela o ese maestro que a uno le gusta, entonces tampoco hay que quedarse quietito, sino que hay que buscar o hacerse de las oportunidades. En tu caso particular, cuando decides eh, ir a Europa quizás, eh, ¿fue en búsqueda de algún maestro supuesto, específico? claro. Sí, sí, yo me quedaba muy cómoda, me quedaba en Paraguay con el título del profesorado del conservatorio y listo, y, y no, yo busqué otras oportunidades, busqué continuar primeramente en una universidad, entonces busqué una beca, busqué distintos lugares hasta que finalmente fui a Argentina primero y posteriormente, bueno, busqué otra beca, continué estudiando en Europa, pero es porque justamente yo no me quedé con los brazos cruzados a decir, bueno, hasta acá, sino que busqué, busqué oportunidades, contacté con maestro, busqué beca, conseguí y, y me fui y seguí mejorando y perfeccionándome, pero se trata un poco de eso también. Las oportunidades no caen del cielo si uno no las busca y no, y no, las, no está trabajando para, para conseguir ese objetivo que uno quiere. Entonces me parece que eso es fundamental, que, que un poquito un mensaje también si uno... Una recomendación. Con, sí, con toda humildad, por supuesto, para, para los chicos y los jóvenes que, que quieren dedicarse a la música o, o, o en realidad para cualquier cosa, ¿no? Que uno quiere ir detrás de sus sueños, tiene que luchar y, y, y nadar para conseguir eso, ¿no? No todo viene del cielo solito. Entonces es trabajar arduamente para conseguir eso. Hay oportunidades, pero hay que buscarlas. Kiara, eh, hagamos la invitación para mañana. Esto, ya lo mencionábamos, 19.30 va a comenzar. Eh, completamente gratis, por supuesto. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Ay, paz. Passline. Passline. Ahí la pueden conseguir las entradas, eh, pero son gratuitas, así que, bueno, las esperamos mañana a las 19.30 horas, que va a ser un concierto realmente muy, muy lindo. Así que, bueno, nada más que venir y disfrutar buena música. Esperemos que se llene ese, ese teatro. ¿Hay un máximo de entradas que se puedan solicitar? ¿Por Passline? Son cinco por... Ya. Por persona, cinco por persona es el máximo, bueno, una, un, un grupo familiar finalmente. Sí, no hay excusa, así que todo el mundo puede venir y, y listo, y disfrutar. Oye, eh, siempre, eh, cada vez que nos han visitado eh, artistas, músicos que, que se han presentado, ya sea el mismo jueves o el día antes, como en el caso tuyo, eh, siempre... Indicamos que esto se va a transmitir también por las redes sociales del Teatro Municipal. Exacto. Pero lo ideal es que estén presentes allá porque la experiencia es completamente distinta. Por supuesto, por la, ambientación. La, música, la música en vivo no, no es lo mismo que escuchar desde un celular o desde una notebook. Es, es, se puede hacer el mejor sonido, pero no es lo mismo, no es vivenciar lo que se está transmitiendo ahí en vivo, que te vibra el piso, que sentís la música al lado tuyo, no es lo mismo. Eh, está buenísimo la, la transmisión online que, que hace el teatro con una calidad excelente de cámaras, micrófonos, está buenísimo. Pero bueno, eso lo dejamos para la gente que no está en San Javier o en otros países, eh, que está buenísimo esa difusión. Que, así que realmente es un concierto para el mundo entero. Pero la gente de acá los esperamos mañana. Y ahora lo último, eh, ¿cuáles son tus proyectos futuros, obras que estés preparando, eh, 
nuevo, nuevo disco que, que, que te gustaría trabajar? Cuéntanos un poco Exactamente, de tu Exactamente, sí. Bueno, lo, lo más cercano, en, en enero tengo una gira por Europa nuevamente, así que voy a estar todo el mes de enero viajando en distintos lugares de, de Europa y, y ya a partir de mayo, junio, entro en grabación de mi tercer disco. Así que, bueno, viene... Viene un lindo próximo año también. 2024 cargado, 2024 de, proyectos. cargado de proyectos. Exactamente. Que era Dodórico quien nos visita esta mañana, ya mediodía. Así que invitación realizada para la gente que quiera, por supuesto, participar. Estar presente mañana en el Teatro Municipal de San Javier. Siendo ya las 12 del día, te damos las gracias por habernos acompañado. Mucho éxito para mañana. Muchísimas gracias. Y a ustedes en sus casas, también los dejamos invitados a seguir en la sintonía de Canal 30. Nos reencontramos a las 14 horas con las noticias de media tarde. Que tenga un excelente miércoles. Chao, chao.